എന്താ ക്ലാസ്സിൽ പോയില്ലേ പെട്ടെന്ന് ഒരു വയറുവേദന ഓട്ടോയിൽ വരുമ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നേ ഭയങ്കര അത്ഭുതം ഇപ്പൊ ഇല്ല ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ കൊണ്ടുള്ള ചില ഗുണങ്ങളെ അയ്യോ ഞാൻ ചാവി വാങ്ങാൻ മറന്നു ചിലപ്പോ അവന്റെ അതീബുന്റെ സ്പെയറുണ്ട് തരാം ആ തിരക്കില്ല കമലെ സമ്മതിക്കണം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ ഒറ്റയ്ക്കല്ലോ അമ്മയും പത്മിക്കില്ലേ അതെ എന്താ പാപ്പാ പോയില്ലേ പെട്ടെന്ന് പഴ സ്റ്റോണിന്റെ വേദന ഓ മൂത്രക്കല്ല് സായപ്പിന്റെ മെനു ഇച്ചിരി കട്ടിയാ ഹോംലി ഫ്രഞ്ച് ഡിഷ് തന്നെ വേണമെന്ന് ഈ ഹോംലി ഫുഡ് അങ്കിൾ സാമിന്റെ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്നാണ് സംശയം എവിടെ നോക്കട്ടെ ബ്രോക്കറെസ് <laughs> 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 അന്ന് മൂന്ന് പേരെ വിളിച്ചത് ഇന്ന് ഒരാളുടെ വിളിപ്പിക്കല്ലേ ചെല്ലി ചെല്ലി ഓ വൈകുന്നേരം വിളിച്ചാ മതി ചെയ്യണ കാര്യം പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാല്ലേ ഓങ്ങളെ ലിസ്റ്റ് ലോക്കി തുടങ്ങാം ഓങ്ങളെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ബീഫ് ബീഫ് എനിക്ക് വയറുവേദന വന്നതും അത് പെട്ടെന്ന് മാറിയതും ഒക്കെ കമലയുടെ ഒരു ഭാഗ്യ അല്ല എനിക്കിങ്ങനെ കമലെ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോണ പെൺകുട്ടിക്ക് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കാരണം ഞാനുണ്ടല്ലോ പഠിക്കായിരുന്നു കേട്ടോ എന്തോ അല്ല ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പാചകം ഒരു കമലയല്ലേ കല അല്ല അല്ല കല അല്ലേ കമല അതെ അതെ എന്താന്നറിയില്ല ചെറുപ്പം മുതലേ എൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതിനോടാ പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫുഡിനോട് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക കമ്പ അപ്പോ ഇല്ലത്ത് ചെറുപ്പം മുതലേ ഫ്രഞ്ച് ഡിഷ് ആയിരുന്നു പതിവ് അല്ലേ ഈ കമലയുടെ ഒരു തമാശ്രഞ്ച് ഡിഷ് അതെ ഫ്രഞ്ച് ഡിഷ് ഫ്രഞ്ച് ഡിഷ് ഇത് ഐശ്വര്യമായിട്ട് പിടിച്ചേ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കല അഷ്ടമൂർത്തി ആണോ പിന്നെ അതെ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു കലയാണ് എന്നാ നടക്ക് അല്ല അപ്പൊ കമല പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ കൂടെ തന്നെ ഇല്ലേ മതി വാ എല്ലാ കാര്യത്തിനും എന്റെ കൈ തന്നെ വരണം എന്നല്ല കമല ഇത്ര പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോൺ പോയോ ഈ കുട്ടി ഒരു മരുന്ന് തന്നു അത് കഴിച്ചപ്പൊ തന്നെ പോയി ഇല്ലേ കമല അപ്പൊ പിന്നെ സമയമുണ്ടല്ലോ കുട്ടിയെ ഒന്ന് സഹായിക്കാന്നും കരുതി നമുക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കലും ആവുമല്ലോ നിങ്ങൾ എന്താ തിരിച്ചു പോന്നെ ക്ലാസ് ഇല്ലേ ചെല്ലേ ൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം വലിയ ആഘോഷമായിട്ട് പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ ഇത് കെട്ടിക്കൊടുക്കും അങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊടുത്ത പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആ പെൺകൊച്ചവന്റെ പെങ്ങളാണ് ഈ സ്റ്റോണിന് ഇതേ ഒരു മരുന്നുള്ളൂ കമല ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഇതൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുത്തേ എന്താ ഇതൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ മലയാളീസ് അല്ലേ നമുക്ക് എന്തിനെങ്കിലും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആചാരങ്ങൾ കേരളം ഇപ്പൊ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കമല കെട്ടിക്കൊള്ളൂ ഇന്നു മുതൽ കമല നിന്റെ ബഹൻ നീ കമലയുടെ ഭായ് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള സഹോദരൻ ഞാൻ നിന്റെ അളിയനും അവനെ രാഖി കെട്ടിയ കൈനീട്ടം കൊടുക്കണം സായിപ്പ് പോയി കിട്ടി ഇപ്പൊന്നും തന്നില്ലേ 
അങ്ങനെ എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ബൈയെ കിട്ടി ബ്രാഹ്മണനായതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ വാക്ക് കിട്ടിക്കില്ല ആളൊരു പാവാ പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും കുറച്ച് ആർത്തി ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം നല്ല ഫുഡ് കണ്ട നല്ല ഡ്രസ് കണ്ട നല്ല പെൺപിള്ളേരെ കണ്ട ഒക്കെ മൂർത്തിക്ക് ആർത്തിയാ അപ്പോ കഷ്ടമൂർത്തിക്ക് ആർത്തി മൂർത്തി എന്നും ഒരു പേരുണ്ടെന്ന് അതെ അതെ എങ്കിൽ ദീപ് നടന്നോളൂ എനിക്ക് ഫ്രഞ്ച് കോളനിയിൽ കുറച്ചെടുത്ത് പൂവെടുക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അയ്യോ മറന്നു ദീപന് പൂ വേണ്ടേ നമ്മുടെ പതിവ് മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് അല്ലത് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന കാരണം ഇനി മീറ്റിംഗ് പ്ലേസിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോ പൈസ ഇനി അക്കൗണ്ട് ആക്കാം മാസമെത്തുമ്പോ വാടകയിലൂടെ തന്നാ മതി അതെ സമ്മാനം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളെ എപ്പോഴും എനിക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരിക ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ കൈന്ന പൂ വാങ്ങുന്നതെന്ന് കക്ഷിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല നല്ല ആളാ ഞാൻ കരുതിയത് ആളെ പറ്റി എന്നോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ എന്നെ പറ്റി ആളോടും പറഞ്ഞാണോ പറയാം എല്ലാം പറയാം എപ്പോ സമയം വരട്ടെ അപ്പൊ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പറയണ്ട അജ്ഞാത സുന്ദരിയെ പോലെ ആളുടെ മുമ്പില് ഈ കമലയെ അജ്ഞാത ആയിരുന്നോട്ടെ അതിനൊരു ത്രില്ലുണ്ട് അല്ലേ വേണ്ട നല്ല മഴയാ അമ്മ കിടന്നോ മഴ കഴിഞ്ഞാ പനി പിടിക്കും ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണോ വേണ്ട നല്ല കിടുക്ക മഴ അല്ലയോ ഇയാള് പോയട്ടെ വെറുതെ മഴ കൊള്ളണ്ട മഴ കൊള്ള എനിക്കിഷ്ടവാ എങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്ന് കൊള്ള എന്നാത്തിനാ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നേ ഞാൻ സഹായിക്കാന്നേ ഇപ്പൊ സുഖമായിട്ട് കൈ എത്തിയല്ലേ ഇനി എന്നാന്ന് വെച്ചാ ചെയ്തോ വേഗം ചെയ്തോട്ടോ അമ്മ കിടക്ക പത്മ കുളിക്ക അവന്മാരാണ് അകത്ത് ആരും കാണുകയില്ല വേഗം 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 ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് മഴ കൊള്ളാം നല്ല രസം അല്ലയോ അപ്പൊ പോട്ടെ എന്താ അലിസേഷന് പഠിക്കുന്ന എന്തു പറ്റി നല്ല കിടുക്ക മഴ കണ്ടപ്പോ കൊതി സഹിച്ചില്ല കയറി അങ്ങ് നനഞ്ഞു പാട്ടൻ നല്ല പനിയും വരും ഈ അച്ചായന് മഴ ഒരു പുത്തരി അല്ല മോനെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നല്ല പെരു മഴയത്ത് ഇടുന്ന ഒരുപാട് അഭ്യാസങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നും വരാത്ത പനിയായി ഇപ്പോ ഇപ്പൊ എന്താ അഭ്യാസം നീ കാണിച്ചത് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു അഭ്യാസം കാണിച്ചില്ല നിന്നെ എനിക്ക് അത്ര വിശ്വാസം പോരാ ഇടയ്ക്ക് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കാണാതായപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഡൗട്ട് അടിച്ചതാ എന്താ കാര്യം എന
ഒന്നുമില്ലടാ പണ്ട് ഒരു പെരുമഴയത്ത് ഇവൻ കാണിച്ച അഭ്യാസം നീ കേട്ടിട്ടുണ്ട ഇല്ല ഇല്ലേ ആ ഇവൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴി പെരുമഴ കൂട്ടുകാരി പോത്ത് ഒരു മറിയാമ്മ ചേർത്തിയുടെ വീടിന് ഉമ്മർത്ത് കയറിയിരുന്നു മഴ കൊള്ളാതിരിക്കാം ഇവൻ നോക്കുമ്പോൾ അകത്ത് മറിയാമ്മ ചേർത്തി കൊച്ചിന് അമ്മിഞ്ഞ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം കുഞ്ഞുഞ്ഞിന് അത് കണ്ട് സഹിച്ചില്ല ഇവൻ ഓടിച്ചെന്ന് കൊച്ചിനെടുത്ത് മാറ്റി മറിയാമ്മ ചേർത്തി അമ്മിഞ്ഞ് എടുത്ത് പറ്റൊരു കുടി അത് പിന്നെ കൊതിയും വെച്ച് മിണ്ടായിരിക്കും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല പക്ഷേ കൊതി തീരണതിന് മുമ്പ് മറിയാമ്മയുടെ അച്ചായം വന്നിട്ട് വേറൊരു അഭ്യാസം കാട്ടി അതിൽ പിന്നെ മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലും പോയി മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം ആശുപത്രിയും കടന്നു മിസ്റ്റർ കുഞ്ഞുഞ്ഞിനോട് ഒരു കാര്യം പറയണ്ട് എന്താ കമല അത് കുഞ്ഞുഞ്ഞിനോട് തനിച്ച കുഞ്ഞുഞ്ഞച്ച എന്താന്നറിയില്ല കമലയെ കാണുമ്പോ അന്ന് പറഞ്ഞ ആ ത്രില് കൊറേശെ കൊറേശെ പുറത്തേക്ക് വന്നു പോന്നു അല്ലയോ അല്ലയോ കുഞ്ഞുഞ്ഞച്ചായ എന്താ അത് കമലയും ആ പഞ്ചാബി പെണ്ണിന്റെ ലിസ്റ്റ് പെടുത്തി വെച്ചാൻ അടുക്കളയിൽ ഇറച്ചി മുറിക്കുന്ന കത്തിയത് ഇനി ആ ത്രില്ലും കൊണ്ട് കമലയോടൊക്കെ വന്നാ ഇതിയോ അച്ചാന്റെ പൊള്ളയ്ക്ക് പറ്റും ഈ കമല കുഞ്ഞുഞ്ഞിതുവരെയും കാണാത്ത പുതിയൊരു തരം പെണ്ണ എന്തിനാ അവള് വിളിച്ചത് അതോ അതെ അവള് ചോദിക്കുക ഒരു കോഴി അറുത്തു കൊടുക്കുന്നു അതിനകത്തിന് എങ്ങനെ രഹസ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു അല്ലേ അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മേലെ ആ ചോര കണ്ട എനിക്ക് തല ഇറങ്ങുന്നു ചുമ്മാ കൊല്ലട കോഴിയല്ല ഈ കാട്ടുകോഴിയെ കൊന്ന് സൂപ്പ് വെച്ച് സായിപ്പിന് കൊടുക്കാൻ അവളോട് പറയാ നിന്റെ തനി സ്വഭാവം കമലേനെ അടിച്ചു ഇറക്കി തുടങ്ങി അല്ല വന്ന് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ തീരെ വിശ്വാസം ഇല്ല അല്ലയോ ഇല്ല നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തീരെ വിശ്വാസം ഇല്ല ഓഹോ ഓക്കെ ഓക്കെ എനിക്ക് പറയാം ഞാൻ കയറി കമലെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അഞ്ചാവുമ്പോ വെച്ചു എന്താ ഇത്രയും വൃത്തി കെട്ടും എന്റെ പെങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചെന്നു ഇല്ല ഞാനിത് വിശ്വസിക്കില്ല ദീപു ബഹൻ നിന്റെ ബായി പോയി